é, reforma aqui do gramado e também da iluminação pública e com isso fez com que o estado do Amazonas fosse credenciado para a realização de grandes eventos, levando em consideração a diminuição dos casos de Covid, diminuição no número de internações. Nós tivemos aqui um jogo da seleção brasileira, Brasil e, e Uruguai, já com público, foi o primeiro teste com, com um evento é, desse tamanho, nós não tivemos nenhum caso é, registrado de Covid, resultado da participação do público aqui, e aí naturalmente que a gente exigiu os protocolos, exigiu é, junto com, com, com a CBF, é, a questão das duas doses, da mesma forma está sendo exigido para essa, para essa partida. Para esse jogo, que é uma realização da CBF, em parceria com a FAF e também com o governo do Estado, estarão sendo exigidas também as duas doses e também é, todos os protocolos. E também nós estamos liberando para 70% de público e crianças podem participar, podem vir assistir a essa partida, desde que haja uma autorização dos pais. Nós temos um documento modelo para que isso possa é, ser feito. É, o jogo é, vai ser reali... Os jogos serão realizados a partir do dia 25 agora é, de, de novembro e vão até o dia 1 de dezembro, com a participação de quatro equipes que vocês já tem conhecimento, Brasil, Índia, Chile eh, e Venezuela. Os ingressos estarão à venda no site da CBF e nós temos também o nosso site do Vacina Premiada, o vacinapremiada.am.gov.br, onde nós estamos disponibilizando 500 pares de ingressos. Então, quem se inscrever e for sorteado, poderá levar, poderá trazer aqui para a Arena da Amazônia um acompanhante ou uma acompanhante para poder acompanhar esse torneio. Então, basicamente são essas as informações sobre esse jogo que a gente vai estar sediando aqui no Amazonas. Tem algumas outras atividades paralelas que também estão acontecendo, que é um programa muito interessante da CBF, que é o Gol do Brasil, que nós vamos implantar lá no, naquele colégio que vai funcionar ali no Monte Oreb, uma escola de, de tempo integral onde algumas é, ex-jogadoras da seleção e também um jogador da seleção brasileira irá, ex-jogador da seleção brasileira irá participar é, dessa, é, do início desse projeto lá, onde tá, os professores de Manaus serão qualificados para tocar esse projeto, o Gol do Brasil, que acontece aqui em Manaus e lá no município de Altazes. Bom, estou à disposição para as perguntas. Esse documento para os responsáveis pode ser conseguido aonde? É, vai estar disponível no site da FVS. Lá tem um documento padrão em que é, o pai entra lá, o responsável entra, imprime e assina e traz aqui no dia do jogo. A criança precisa estar vacinada também, Guilherme? Hã? Nesses casos a criança precisa estar Não, pra, a autorização é de 0 a 12 anos. Governador, em relação à iluminação, eu reparei que aquela iluminação móvel já está aqui. Vai ser o número... A pergunta agora é sobre a iluminação no estádio. É, exatamente. E aí a gente está trabalhando para ter uma iluminação definitiva aqui da Arena da Amazônia. Da... A gente já está no processo de construção do termo de referência. Como outros eventos que o Estado está incentivando também, é justamente para fazer o avanço da vacinação. Né? Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho é, isso. O nosso objetivo do vacina premiada é fazer com que as pessoas se vacinem. A gente tem ainda um quantitativo significativo é, de pessoas que não tomaram a segunda dose, que não tomaram a primeira dose. Então a gente tem um site né, para sorteios de todos os eventos que acontecem aqui em Manaus. Né, e isso é um compromisso dos produtores de eventos. É, tem dois eventos de humor, dois shows de humor que estão lá à disposição para as pessoas se inscreverem. Tem o Boteco do Gustavo Lima e tem também os jogos da Seleção Brasileira e das outras seleções que participam é, dessa competição aqui na Arena. Você ouviu a palavra do governador? É um momento muito importante porque é, a Formiga, todos sabem que é uma referência no futebol feminino e escolheu aqui Manaus para fazer a sua despedida. É importante que as pessoas estejam aqui para acompanhar esse momento histórico. O estado do Amazonas tem uma, uma tradição muito grande no futebol feminino e eu estou muito impressionado é, com a, a repercussão que o jogo tem dado 
porque eu tenho ido é, inaugurar alguns campos e também iniciar as reformas e sempre tem um time de futebol feminino. E aí todo mundo ficou muito, muito animado aí com, com a vinda da, da seleção brasileira, também é um público que a gente está trazendo aqui para o é, estádio para prestigiar e para ver aqui é, os seus grandes ídolos do futebol feminino. Governador, estou reclamando agora de Itabatinga, tem alguma novidade lá? É, lá em Itabatinga nós vamos fazer a entrega dos cartões do auxílio estadual permanente para mais de 3 mil famílias. Eu fui também vistoriar algumas obras que estão sendo tocadas lá, obras da Perimetral Norte 1, Perimetral Norte 2 e da Geodésica 2, e também para é, vistoriar a nossa escola de tempo integral, que ano que vem vai ser entregue, e para fazer também entregas na área de segurança pública. Nós estamos mandando para o Alto Solimões uma lancha blindada, aumentamos o efetivo para 30 policiais, hoje nós já apresentamos 30, é, e além é, das reformas que a gente vai começar no batalhão e também na delegacia de polícia a partir de março do ano que vem. Obrigado, Obrigado pessoal. Valeu. Você ouviu a palavra do governador Wilson Lima, mais detalhes acompanhe portal cm7.com, mas a gente vai continuar mostrando para você o treino, porque está acontecendo aqui na Arena da Amazônia. Bom, nós temos algumas informações importantes para você. É o seguinte, o site está liberado aí para você comprar o seu ingresso ao site da CBF. Mas também nós temos a vacina premiada. Existe um protocolo aí que se você seguir, você pode concorrer para ganhar o um ingresso. A outra notícia boa é que as crianças também poderão assistir aos jogos. Essa foi uma informação que o governador Wilson Lima falou aqui na coletiva de imprensa, a qual nós estávamos esperando. Você está vendo aí o governador cumprimentar a comissão, cumprimentar a equipe técnica, esse momento que está acontecendo, o treino aqui no campo da Arena da Amazônia. Por quê? Porque nós vamos ter aí né, uma, um, uma disputa excelente, como já foi falado pelo próprio governador. Venezuela, Chile, né? E agora a gente né, mostra aqui, a gente está quase encerrando a nossa live, mas as informações principais são essas. Ingressos, ingressos disponíveis, as crianças poderão vir assistir aos jogos... E também, é claro, a sua participação na vacina premiada. Para mais informações, acesse o portal cm7.com até o dia do jogo. Tchau!